E, kulingana na majukumu yetu ya kituo cha wawekezaji jukumu moja wapo ni la kunadi fursa mbalimbali za wawekezaji nchini lakini pia kuweza kuwakutanisha wawekezaji wa nje pamoja na wawekezaji wa ndani kwa hiyo leo katika mkutano wetu huu tumefanikiwa kuwakutanisha wawekezaji hawa wanaotoka ka, kwenye kampuni inaitwa Yiu eh, Minyuan International Trading nayo ni ya nchini China ambayo nayo imeingia makubaliano na kampuni ya Kilua Group Limited kampuni ya ndani kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwenye sekta ya kilimo e, wakianzia na kilimo cha miwa na kuweka kiwanda cha kutengeneza sukari. Kwa hiyo makubaliano hayo yote yamefanyika ya leo. E, kwa hiyo kwa baada ya hapa nafikiri e, seki, I mean, ya hizi kampuni zinazohusika zitaanza sasa kuanza taratibu za utekelezaji wa yale ambayo wamekubaliana nayo. Kwa hiyo pia ningetoa tu wito kwa kampuni zingine za ndani e, ambazo zina fursa mbalimbali za uwekezaji, zina miradi mbalimbali ya uwekezaji ambayo wangependa e, kituo cha uwekezaji tuwasaidie kuwakutanisha na uwekezaji wageni. E, basi miradi hiyo wailete kituo cha uwekezaji ili tunapopata ujumbe wa wafanyabiashara au wa uwekezaji wanaotoka nje ambao wanataka e, kushirikiana na kampuni za ndani ili iwe rahisi kuwakutanisha nao jina naitwa Mohamed Kirua ni mkurugenzi wa makampuni ya Kirua Group. Uh, nadhani leo kilichotukutanisha hapa ni makubaliano ya kampuni hiyo China ambayo tulifanya mazungumzo China kama mwezi mmoja uliopita tulimaliza mkutano tukiwa katika mkutano mkubwa uliofanyika wa One Belt One Load. Tulifika kufanya makubaliano ya kukubaliana wakati nauza fursa za nyumbani zilizokuwepo katika upande wa uwekezaji ili tuweze kufika kwenye uchumi wakati. Niliwaelezea fursa zile kuwepo nyumbani wao walikuwa tayari kuja kuwekeza kiwanda kikubwa cha kulima miwa na kiwanda cha sukari. Nikawaambia karibuni kwa hiyo tulikubaliana kwa pamoja umeweza kushuka hapa. Kwa hiyo sasa tuko kwenye taratibu za kumalizia kufunga mkataba na mimi kuchukua ule utaratibu wa kutafuta sehemu za uwekezaji. Kwa hiyo tuko hapa kumalizia mambo hayo tulie kubaliana tuweze kuisongesha nchi yetu ni sisi wenyewe tutajenga nchi hiyo sio wengine kwa hiyo kama alivyozungumza hapa kurugenzi wetu hapa alivyozungumza kwamba yani haya tunayofanya sisi siwe kirua tunayo yoyote mwingine na yoyote mwingine na yoyote yani tushirikiane hii nchi iweze kwenda mbele unaona no. nitafurahi sana nikiona wanatokea wengine ambao wanafanya vitu kama hivi kwa sababu mimi naingia kwenye mikutano mingi tu kule najikuta yani mara nyingi tunakuwa peke yetu hatujitoi hatujitoi yani kushiriki sana kwenye mikutano ya fursa kama hiyo. Kwa hiyo Tanzania wenzangu tujitoe sana ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Kwa wakati huu wa serikali ya tano linawezekana nchi kusonga mbele kwa sababu serikali iko tayari sisi wananchi na, na tu, tu, yani tu, tujiunge tuwe tayari tuweze kuingia kwenye uchumi wakati kwa sababu ni nchi pekee ambayo kwa kanda ya Afrika rais wetu ambaye amezungumza anataka tuingie kwenye uchumi wakati kupitia viwanda. Sasa sisi kama wananchi tujitoe tusimame kweli kwa kweli ili tuweze kuingia katika uchumi wakati. Haya ni makubaliano ya awali. Tunapoingia kwenye makubaliano ya awali ndio tunakuja katika utekelezaji. Sasa la kwanza tu, tumeshakubaliana wao wana vitu ambao wanatakiwa wafanye na mimi na vitu ambavyo natakiwa nifanye. Baada ya hapo tutaleta investment ya project mzima kwamba itakuwa hivi itafanyika sehemu fulani na kwa thamani fulani na kwa muda huu. Lakini sasa hivi ni makubaliano ya awali kutengeneza utaratibu wa kuelekea huko mazingira aliyokuepo project inataka karibu hekta 1030 kwa awamu na sio sio lazima tuweke sehemu moja unaona kwa sababu nia na mazmuni tukishafikia hivyo tunajenga industry park ya sukari vile vile tumekubaliana hivi kwa hiyo inawezekana kipande fulani kikafanyika Kigoma kingine kikaenda kufanyika Mtwara kingine kikaenda kufanyika Mwanza kingine kikaenda kufanyika Mbeya Morogoro same tofauti tofauti lakini katika majumuisho yao yote inayotakiwa ni hekta 1030 ambayo baadaye vile vile tutakuwa na industry park kwa sababu unapozungumza kulima sukari kuna vitu vingi vinatoka kwenye sukari hao wenzetu wamekuwa na wana teknolojia ya kisasa unaona maganda yana kazi yake ya kufanya ya nje yale ya ndani yana kazi yake ya kufanya yenye ile sukari vile vile na katagoli karibu mbili au tatu wao wanaweza sasa zile teknolojia tuzilete na si tuweze kufaidika tuweze kuingia katika uchumi wakati katika mazingira haya